நினைக்கிறேன்மை சமத்துவம் எல்லாமே பேசுகிறோம் ஆனால் வந்து அது எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியல ஏன்னா பதினேழு எண்பத்தொம்போது அந்த ஃப்ரெஞ்சு புரட்சிகள்லேருந்தே அந்த பெண்கள் வந்து அதுக்காக தான் போராடுறாங்க நிறைய போராட்டங்கள் நடக்குது நிறைய போராட்டங்களுக்கு அப்புறமா பதினேழு பத்தொம்போது பத்தில் டென்மார்க்கில் கோப்பன் ஹேகனில் வந்து ஒரு சோசியலிஸ்ட் மாநாடு நடக்குது உலகளவிய மாநாடு அதில் வந்து பெண்கள் பெண்களுக்கான ஒரு அமைப்பு ஒரு நூறு பேர் சேர்ந்து உலகளாவிய பெண்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து அதுக்கு வந்து ரோஸி கிளாரா ஜெட்கின் அப்படிங்கிறவங்க தலைமையில் வந்து அந்த பெண்கள் மாநாடு நடக்கு அதில் அவங்க ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க இந்த ஃப்ரெஞ்சு புரட்சியில் அந்த இப்போ ஆரம்பித்து அந்த ஃப்ரான்ஸ் அரசு அவங்களுக்கு வாக்குரிமை அளித்த தினமான மார்ச் எட்டை வந்து பெண்கள் தினமாக உலகளாவிய தினமாக அறிவிக்கணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை வைக்கிறாங்க ஆனால் அதை நிறைய நாடுகள் வந்து ஏற்றுக்கல ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாடுகள் வந்து அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த வருஷங்கள்லேருந்து கொண்டாட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஐநா சபை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுலேருந்து தான் ஐநா சபை வந்து அதை ஏற்றுக்கிட்டு இதை வந்து உலகளாவிய பெண்கள் தினமாக அறிவிக்கணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுலேருந்து எழுபத்தி ஏழு வரைக்கும் உள்ள ஆண்டுகளை வந்து பெண்கள் ஆண்டாக அறிவித்து அதுலேருந்து ஒரு தீம் கொடுக்குறாங்க அந்த தீமை பற்றி ஒவ்வொரு தடவையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஏன் எதுக்காக ஒரு தீம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த தீமை நோக்கிய நம்ம நகர்வுகள் இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த தடவை கொடுத்துருக்காங்க ஜென் ஜென்ரேஷன் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அந்த ஜென்ரேஷன் ஈக்குவாலிட்டின்னு பார்க்கும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம முத என்ன நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஜெண்டர் கேப்புன்னு ஒன்று இருந்துச்சு அதாவது ஆண் பெண் விகிதாச்சாரங்களில் வித்தியாசம் இருந்துச்சு அதில் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தோம்னா நம்ம அந்த பெண் சிசு கொலை அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தி ஓரளவுக்கு நம்மக்கிட்ட வந்து ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி இருக்குது அதாவது ஆண் பெண் பிறப்பு விகிதம் சரியாக இருக்குது ஆனால் அந்த பவர் கேப்புன்னு ஒன்று பெரிய அளவில் உலகத்திலேயுமே எவ்வளவோ முன்னேறிய நாடுகள் நம்ம பார்த்தாலும் எல்லாத்துலேயுமே இன்னும் அந்த பவர் கேப் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐநா சபை இப்போவும் அறிவிக்கிறாங்க ஏன் அந்த பவர் கேப் இருக்குது இன்றைக்கி எவ்வளவோ சிஇஓஸை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் பெண்களாட்டு பார்க்குறோம் இன்ன எவ்வளோ ஒரு கலெக்டரை பார்க்குறோம் நம்ம வந்து ஒரு சீஃப் மினிஸ்டரை பார்க்குறோம் ப்ரைம் மினிஸ்டரை பார்க்குறோம் இராணுவத்தில் கூட பெண்கள் வரலாம் அப்படிங்கிற நிலை இருக்கும்போதும் அந்த பவர் கேப் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பவர் கேப்புக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தான் சிந்திக்கணும் அதை சிந்திக்கணுங்கிறத நோக்கி தான் இந்த வருஷத்து தீமை இருக்குது இப்போ அந்த பவர் கேப்பை வந்து நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம் ஏன் வந்து அது வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 
இன்னைக்கும் பெண் வந்து ஒரு தளத்தில் இருக்கான்னா அவளால் முழுமையாக அந்த தளத்தை மட்டும் நோக்கி இருக்க முடியறதில்லை அதாவது ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு சமுதாயத்தில் பண தேவைன்னு ஒன்று வருது அந்த பண தேவையை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெண் வந்து நிதி ஆதாரமாக நினச்சி தான் அவளை வெளியே விட்டுருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி நான் ஒரு அரசு ஊழியராக இருக்கும்போது கூட என்னால் என் வீட்டுக்கு வருமானம் தேவைப்படும் போது தான் என்னால் வெளியே வர முடிஞ்சது ரெண்டு பிள்ளைங்க வந்துட்டாங்க இந்த நேரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் குடும்பத்தை கொஞ்சம் சர்வே பண்ண முடியும் அப்போ அதில் சேஃபான இடம் எது அப்போ கவர்மெண்ட்டு ஓகே அப்போ அதில் டீச்சிங்க்கு வந்து எனக்கு குவாலிஃபை இல்லை பிஎட் இல்லை ஸோ அப்போ வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ஏதோ ஒரு வேலை அப்படி இப்படின்னு போயிட்டு அப்போ அந்த பண தேவையை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து வெளியே வரும் அந்த வெளியே வந்த பிறகு கூட அதை வந்து என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து நாலு பெண்களை வெளியே பார்த்தோன்னா சமத்துவம் வந்துட்டு பெண் உரிமை வந்துட்டு பெண்கள் வந்து வெளியே போகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நிச்சயமாக அப்படி இல்லை இன்றைக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒரு ஆணை எதிர்பார்த்து இருக்கணுங்கிறது தான் ஆணும் நினைக்கிறது என்னென்னா நம்ம வெளியே வந்து சமத்துவம் பேசிட்டு வீட்டுக்குள்ளே நீ என்கிட்ட சொல்லாமல் நேற்று எங்கே போனேன் அந்த மீட்டிங் முடிஞ்சு எங்கேயோ போனையாமே எங்கே போனேன் இதே வந்து ஒரு ஆண் வந்து பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஒரு ஆணுக்கு கிடையாது ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அந்த ஆண் எதிர்பார்க்கானா இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி நான் முந்திக்கிறேன் நான் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வந்துருக்கேன் அப்படி அப்படி சொல்லிட்டா எனக்கு வந்து என்னென்னா ஓகே என்னைக்கு மேலே கொஸ்டின் வராது நான் வெளியே வந்துட்டேங்கிறனால உள்ள பழி வந்து எனக்கு வராது அப்படிங்கிறத வைக்கணும் அதை வந்து ஆண் இனம் வந்து இன்னும் அதை கைக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டே இருக்குது அந்த பவர் கேப் உருவாகிறதுக்கு அதுவும் காரணம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எங்களை வந்து இன்னும் முழுமையாக ஒரு எங்களுக்கு ஆன தளத்தில் வந்து எங்களை வந்து இயங்க விடல இப்போ இன்றைக்கி இங்கே கலை இலக்கிய பெருமண்ட தோழர்கள் முன்னிலையில் தான் கேட்குறேன் இத்தனை இலக்கிய அமைப்புகளில் நீங்கள் இருக்கிற அளவுக்கு ஏன் வந்து உங்கள் வீட்டு பெண்களால் இருக்க முடியல அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஏன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி சப்போர்ட் வந்து அவங்க வீட்டில் இருந்தாங்க முழுமையாக இருந்தாங்க நானும் இப்போ இன்றைக்கி எனக்கு பின்னாடி எனக்கு கனவு கேட்காருனா அவருக்கு பின்னாடி உள்ள சப்போர்ட்டுக்கு நான் குடும்பத்தை எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் பார்த்துக்கணுமே தவிர அதையெல்லாம் விலகி வந்து என்னால் முழுமையாக ஒரு தளத்தில் இயங்க முடியாது அப்போ அதை வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா குழந்தையை கவனிக்கணும் அவங்களுக்கு நாளைக்கு ப்ரெக்னன்சி இருக்கும் இப்படியெல்லாம் வரும்போது ஒரு பெண் தலைமையில் வரும்போது அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது ஆனால் அந்த பிரச்சனை யாரால் உருவாகுது ஒரு சக ஆணால் தான் உருவாகுது அந்த சக ஆணோட பங்களிப்பு இன்னும் அதிகமாக குடும்பத்தில் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த பவர் கேப்புங்கிற வார்த்தையே இருக்காது ஏன்னா எல்லா விதத்துலேயும் பெண் வந்து சக மனுஷி தான் அவள் பெரிய தெய்வமும் அவள் ஒரு ஆணினத்தை விட பெரிய ஆளாட்டோம் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை நானும் ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் சமம் தான் இன்றைக்கும் அந்த சமத்துக்கு தான் பேசுவேன் ஆனால் அந்த சமத்தை வந்து நீங்கள் அதிக பழுவை கொடுத்துட்டு ஒரு இடத்துல வந்து நம்மளால் மேலே நிற்க முடியலை அப்படிங்கிற நிலைக்கு ஒரு ஆணினம் தள்ளுது இது குற்றச்சாட்டாக பார்க்கல இது வந்து ஒரு விவாதத்துக்கே திருப்பியும் வைக்கிறேன் ஏன்னா இத்தனை நூற்றாண்டுகள் கடந்து வந்தும் இதே தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் திருப்பி சமத்துவமே கொடுங்க நானும் ஆணும் பெண்ணும் சமம்னு எங்களை நினச்சிக்கோங்க நாங்கள் பண தேவைன்னு ஒன்று பூர்த்தி பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் நெஞ்சம் அந்த பெண்ணால் வந்து வாய்ஸ் வந்து ரைஸ் பண்ண முடியுதே தவிர முழுமையான ஒரு பெண் உரிமையை இன்றைக்கு வரைக்கும் பெண்கள் நிச்சயம் எந்த விதத்துலேயும் தன்னோட கருத்தை எந்த விதத்துலேயும் வெளிப்படுத்தவும் முடியலை அந்த பெண் வந்து எந்த விதத்துலேயும் ஒரு முழுமையான பெண்ணாக இயங்க முடியலை இது வந்து பெண்களும் அப்போத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பெண்களுக்கும் வந்து தனக்கு தானே போட்டுக்கிட்ட கட்டுப்பாடுகள் அதை வந்து ஆணினம் கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமாக அந்த பெண் மனசில் அதை புதைச்சிட்ட நிகழ்வுகள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இன்றைக்கி இப்படி இருக்குது இனிமேல் இந்த வருஷம் இந்த ஐநா சபை கொடுத்துருக்கத்தையும் மாதிரி அந்த பவர் கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் பெண் வந்து அவளோட தளத்தில் அதிகமாக இயங்குறதுக்கு வீடுகளில் வந்து ஆண்கள் வந்து அவங்களோட பங்களிப்பை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி வேண்டிக்கிறேன் நன்றி
போற்றுதும் என்று பெருந்தாவியம் படைப்போம் திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் என்றது போதும் பெண்களை போற்றுதும் பெண்களை போற்றுதும் என்று பெருந்தாவியம் படைப்போம் நன்றி காவிய பாரதி எழில் ஓவியா எழில் ஓவியா தான் முதல்ல பாட்டு பாடினாங்க என்னோட அப்பா அவங்க எல்லாருக்கும் அதிகமான அறிமுகமான ஒரு உறுப்பினர் இந்த சங்கத்தில் செந்தி நடராஜன் அவர்கள் அம்மா கமலா நடராஜன் இவன் மேடம் சொன்ன மாதிரி எங்கள் அப்பா இவ்வளோ தூரம் இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒன் அப்படி வந்து எங்கள் அம்மா வீட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் எப்போவுமே பெருமையாக சொல்லுவேன் இன்றைக்கி இப்படி வந்து நான் நிற்கிறேன்னாலும் அதுக்கு அவங்க ஒரு காரணம் இவங்க வெளி உலகத்தை எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா அவங்க என்ன எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய அதனால் அவங்கள இப்போ நான் ரொம்ப நினச்சிக்கணும் இந்த நிமிஷத்தில் என்னோடய கணவர் வந்து சிவில் என்ஜினியராக இருக்கிறாங்க ப்ரைவேட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கணேஷ்குமார் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பேர் நிறைய உறுப்பினர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னோடய அத்தை அவங்களையும் நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவேன் இப்போவும் எனக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் எப்படி அம்மாவோ அதே மாதிரி என்னுடைய மாமியார் அவர்களும் ஒரு ரிட்டையர்டு தமிழ் ப்ரொஃப ஆசிரியர் மாமனார் வந்து ஒரு சிடிஓ ஆஃபீஸராக இருந்து ரிட்டையர் ஆனவங்க நல்ல ஒரு சகோதரர் அங்கேயும் இருக்கிறார் எங்கள் வீட்லேயும் இருக்கிறார் ரொம்ப அருமையான ஒரு குடும்பம் இதுதான் என்னுடைய அறிமுகம் தொடர்ந்து மற்றவர்களும் அனைவருக்கும் மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் முதல்ல எனக்கு திருமணமான மூன்றாவது நாள் கலைலக்கிய பெருமன்றத்துக்கு என்னுடைய கணவர் அண்ணனை அழைத்து வந்தார் நான் மிகவும் பயந்து போனேன் அங்கே பொண்ணு நான் மட்டும்தான் இருந்தேன் ரொம்ப பயந்துட்டேன் அதுக்கு பிறகு வெளியில் வந்து பேசுகிறது அதிகமாக இல்லை இன் அதிகமாக இல்லை நான் முஸ்லீம் கலைக்கல்லூரியே தமிழ்துறையில் தமிழ்துறை தலைவியாக இருக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் தைரியம் வந்துச்சு வீட்லேயே வெ வெளியில் எங்கேயுமே தனியாக போய் பேசுனதோ எதுவுமே கிடையாது எனக்கு கணவரான கணவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காங்க மேம் சொன்னாங்க போகிறப்போ நான் சொல்லி போவேன் இந்த சொல் இந்த போன நான் இங்கே போகிறேன்னு சொல்கிறேன்னு சொன்னாங்க நான் போயிட்டு லேட் ஆனால் சொல்லுவேன் நான் இந்த இடத்துக்கு வந்தேன் லேட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவேன் அவ்வளோதான் அப்படி இன்றைக்கி இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு அவங்க தான் காரணமாக இருந்தாங்க எனக்கு கண்டிப்பாக நீ வரணும்னு எனக்கு உண்மையாகவே ரொம்ப பயம் இங்கே எப்போவுமே நிறைய அறிஞர்கள் இருப்பாங்க அதிகமாக இருக்கிறது ஆண்கள் பெண்கள் ஒரு சிலர் இருப்பாங்க அவ்வளோதான் அதனால் நான் கலையிலைக்கு பெருமதத்துக்கு அதிகமாக வர்றதில்ல எனக்கு இது ரொம்ப புதிய அனுபவம் இல்லை வந்திருக்கிறேன் ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் பயம் போயிடுச்சு எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க மூத்தது மகன் ரெண்டாவது பொண்ணு மூத்தவன் மகன் வந்து டுவெல்த்து படிக்கிறான் அவள் லெவன்த்து படிக்கிறான் மகனோட பேர் எதி அதிசயா மகளோட பேர் நதி ஆச்சரியா ரெண்டு பேருக்கும் இப்போ டெஸ்ட் டைம் அதனால் வரல அனைவருக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் நான் முதன் முதலாக இந்த மைக் என்னுடைய கையில் வாங்குகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு மு இவ்வளோ பேர் முன்னாடி நின்று பேசின அனுபவம் எனக்கு இல்லை இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தது என்னுடைய கணவர் தான் நான் அவருக்கு நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் என்னுடைய பேர் வந்து முகமது அஸ்கர் நிஜமாகவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் வந்து இந்த மைக் எடுத்தோடனே எனக்கு கையெல்லாம் அம்பி ஆடுது இவங்க முன்னாடியில் என்னால் பேச முடியுமாங்கிற எண்ணம் கூட எனக்கு வந்துடுச்சு சரி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னுடைய பேர் வந்து நசீபா என்னுடைய மகனுடைய பேர் வந்து முகமது அஃப்ராஸ் எல்லாருக்கும் மறுபடியும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் சொல்லி முடிக்கிறேன் நன்றி அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் எனது பெயர் செந்தாமரை என்னுடைய சொந்த ஊர் பார்த்தா அரியலூர் அரியலூர் டிஸ்ட்ரிக் நான் இந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி ஒரு லக்ஷ்மிபுரா காலேஜில் ஹிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன் இந்த அளவுக்கு நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய அப்பா அம்மா குறிப்பாக என்னோடய அப்பா அப்படின்னு சொ அம்மா வீட்டு வீட்டு ஹவுஸ் ஒய்ஃபு தான் அம்மா வந்து ரொம்ப பொறுமையின்னு சிக்கிறோம் இந்த உலகத்திலே ரொம்ப பொறுமை யாருன்னு கேட்டால் எங்கள் அம்மா தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்தது எங்கள் அப்பா வந்து ஃபுல்லாக ஹார்ட் ஒர்க்கர் ஒரு நிமிஷம் கூட உட்கார மாட்டார் எங் எங்களுக்கு பத்து ஏக்கர் முந்திரி இன்றைக்கும் அவர் வந்து எழுபத்தஞ்சு வயசு ஆகுது ஆனாலும் இன்னும் உட்கார மாட்டார் விவசாயி தான் அவர் எனக்கு பணம் எப்போ கேட்டாலும் கற்ற கத்தையே கொடுப்பார் அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக பணத்தை கொடுத்து எவ்வளவு படிக்கிறியோ படி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஐஏஎஸ் ஆக்கி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அப்பாவோட ஆசை நான் ஐஏஎஸ்க்கு வந்து ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் வந்து ஒரு டைம் எழுதுனேன் ரெண்டாவது டைம் எழுதும் பொழுது வேறொரு எக்ஸாமும் வந்தது அதனால் விட்டாச்சு 
சரி ஐஏஎஸாக எய்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளார சென்டருக்கு நான் போகலை ஃபுல்லாக ஹிஸ்ட்ரி மேஜர் வந்து இதை படிச்சுட்டு ரெகுலரில் அதுக்குள்ளார போகாதனால அட்லீஸ்ட் ஒரு என்னோட என்னால் காலேஜ் ப்ரொஃபஸராக வந்து வர முடிஞ்சுது ஐஏஎஸ் எய்ம் பண்ணி காலேஜ் ப்ரொஃபஸராக வர முடிஞ்சுது வாழ்க்கையில் ஏதாவது பெருசாக எய்ம் பண்ணால் தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன நிலைமைக்காவது வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு காரணம் என்னுடைய தாய் தந்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் நான் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு வர்றதுக்கு என் மேலே எனக்கு வந்து நம்பிக்கை இருந்துச்சு எல்லாத்துக்கும் மேலே என் மேலே நம்பிக்கை இருந்துச்சு நான் வந்துட்டு ஒரு வீர பெண்மணினே சொல்வேன் பல க பல கட்டத்தில் எல்லாத்தையும் தாண்டி எல்லா சவாலையும் தாண்டி தான் இந்த நிலைமையில் நிற்கிறேன் தேங்க்யூ திருப்பி பேசுவேன் சரிங்களா தேங்க்யூ என் பேர் சஹானா நான் டுவெல்த்து கரஸில் படிக்கிறேன் நான் வந்து வயலின் சார்லையால் படிச்சுட்ருக்கேன் மியூசிக்கும் படிக்கிறேன் கவிதைனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு புக்கு போட்டிருக்கேன் ஒன்று கண்ணறியாக கட்டு இன்னொன்று அஞ்சனை கண்ணி எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் பச்சிதா நான் சகானாவோட அம்மா ஊர் வில்லுக்குறி வீட்டார் பேர் தயாளன் எல்லோருக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் என் பெயர் பார்வதி நான் பேராசிரியர் சுந்தரமோட ஒய்ஃபு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தான் இருக்கிறேன் எனக்கு ரெண்டு பையன்கள் எனக்கு ரெண்டு பையங்க ஒரு பையன் இன்ஃபோசிஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் இன்னொரு பையன் யூஎஸில் இருக்கிறான் என் பேர் புஷ்பலதா என்னை வந்து பெரும்பாலும் நீங்கள் பார்த்துருந்தா பொண்ணில் மாமா கூட பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு மூர் மணிகட்டி போட்டல் மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறது மங்காவிலை நான் என்னை கல்லூரியில் வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறேன் காட்சி தொடர்பியல் துறை விசுவல் கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டு நான் என்ன சொல்கிறது எனக்கு வந்து வெறும் பிஏ டிகிரி மட்டும் தான் படிச்சுருந்தேன் வீட்டில் என்னை பெண்ணாக பிறந்தேனே பெரும் சுமையாக ஆனேனே மண்ணாக பிறந்திருந்தாலும் மகிமை கிடைத்து இருக்குமேனு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து பெண் குழந்தை படிக்காண்டா அந்த மாதிரி ஒரு சிட்டுவேஷன் பட் எங்கள் அம்மா வந்து என்னை படிக்க வைக்கணும் அப்படி ஆசைப்பட்டாங்க அப்போ நான் டிகிரி படித்து முடித்தேன் முடித்த உடனே அண்ணனுங்க மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் எனக்கு என் ஹஸ்பண்டு நல்ல ஒரு வரப்பிரசாதம்னு சொல்லலாம் அவங்க வந்து நல்லா படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஆகிய எனக்கு அதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து எங்கள் மாமா தான் பொன்னில மாமா தான் அவங்க வந்து நான் ஜேர்னலிசம் தான் படிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் பிஏ ஹிஸ்ட்ரி படித்தேன் பிஏ ஹிஸ்ட்ரி படித்த உடனே எனக்கு டிகிரி படிக்கும்போது தான் தோணுச்சு நம்ம வந்து இதுக்கு மேலே நிறைய படிக்கணும் வீட்டில் வந்து என்ன சொன்னாங்க டிகிரி முடித்த உடனே மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் எதை வேணாலும் படிச்சுக்கும் அப்போ என்ன படிக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடையாது ஸோ அப்போ அதனால் நான் பிஏ ஹிஸ்ட்ரி படித்தேன் அதுக்கு பிறகு உள்ளாடி வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது நம்ம நிறைய படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை ஆனால் எனக்கு அப்போவுமே வந்து வித்தியாசமாக தான் தோணும் எப்படின்னா ஒரு உண்மையான ஒரு சம்பவம் எங்கே நடந்தாலும் அதை வந்து வெளியில் சொல்லணும் வெளியில் எடுத்து எழுதி அவங்க வெளியில் மத்தியில் வந்து காமிக்கணும் மக்கள் மத்தியில் காமிக்கணும் அப்படின்னு தோணும் அதனால் எடிட்டிங் செக்ஷனுக்குள்ளே போய் நம்ம வந்து பத்திரிகை ரிப்போர்ட்டராக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் நான் வந்து ஜேர்னலிசம் படித்தேன் அதுக்கு திருநெல்வேலியில் போய் படிக்கணும்னு அம்மாட்ட நல்லா ஆசைப்பட்டேன் தங்கி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு விருப்பம் இல்லை மாமா ரொம்ப விருப்பப்பட்டாங்க இல்லை படிக்க வைங்க அப்படின்னு இல்லை நான் வெளியில் பசங்க விட மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க அண்ணே மூணு பேர் மூணு வரை வெளியில் விட மாட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸோ அப்போ என்ன செய்கிறது மக்களே உன்னை வீட்டில் விட மாட்டேங்கிறாங்களே ஆனால் எல்லா மீட்டிங்கும் என்ன மாமா கூட வெளியே கூட்டிகிட்டு போவாங்க அந்த அந்த ஒரு தைரியம் தான் என்னை வந்து இன்றைக்கி இந்த லெவலில் ஆக்கி வச்சுருக்கு எல்லாேருக்கும் மகள் இறுதி நல்ல வாழ்த்துக்கள் நிறைய பேசணும்னு இருக்கேன் நிறைய பேசுவேன் சரி வாங்கிக்கிறேன் எனக்கு ஹஸ்பண்ட் வந்து கேபிள் ஆப்ரேட்டராக இருக்காங்க ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்பா இறந்து போயிட்டாங்க அப்பா விவசாயம் செய்திருந்தாங்க அம்மா இருக்காங்க மாமனார் மாமியார் ரொம்ப படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப நல்ல ஒரு கேரக்டர் மாமாவும் இறந்துட்டாங்க மாமியார் இருக்காங்க ஸோ எனக்கு அடுத்த ஒரு அம்மாவாட்டு எங்கள் மாமியார் இருக்காங்க நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னோட ஹஸ்பண்டு விஜயகுமார் அவரோட எல்லாருமே அண்ணன் மற்றும் மைனிமார் தான் இங்கே இருக்காங்க நான் வந்து அவங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தில் உள்ள உறுப்பினர் அவங்களுக்கு குடும்ப உறுப்பினர்களே இங்கே தான் இருக்காங்க எல்லாருமே நான் வந்து லிட்டில் ஃப்ளார் ஸ்கூலில் பிடி அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கேன் ஹிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டு 
பையன் மோனிஷ் அவன் இப்போ சென்னையில் பி படிச்சிட்ருக்கான் மற்றபடி எனக்கு கலையிலைக்கு பெருமன்றத்தில் வர ரொம்ப ஈடுபாடெல்லாம் கிடையாது அவங்க தான் ரொம்ப முழு நேர ஈடுபாடோட செயல்படுறவங்க சரி மற்றபடி எதுவும் சொல்ல இல்லை சிறப்பாக நான் அழகு நீலா ஜெயரா என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும் இங்கே ஏன்னா இந்த கலையிலிக்க பெருமன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்னோடய குடும்பம் நாங்கள் சின்ன வயசில் சொந்தக்காரங்களோட வளரலை எங்களுக்கு மாமா அத்தை நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறது தான் இது அண்ணா அண்ணி இன்னும் எல்லா உறவுகளுமே இந்த கலையிலிக்க பெருமன்றத்தில் உள்ளவங்க தான் இவங்களோட தான் நாங்கள் வளர்ந்தோம் நான் சித்த மருத்துவராக கலை கவலையில் இருபத்தஞ்சி வருஷம் அனுபவம் இருக்குது எனக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் ரெண்டு பேரும் மருத்துவத்துறை தான் மூத்த மக எம்எஸ் படிக்கிறா ரெண்டாவது மக இப்போ ஃபைனல் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறா அப்பா பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் பொண்ணையில் நான் உங்களோட மகள் எங்கள் வீட்டில் எனக்கு ரெண்டு பொண்ணு என் தங்கச்சிக்கு ஒரு பொண்ணு அப்படி திரும்ப மூணு பொண்ணு நாங்கள் ரெண்டு பொண்ணு அப்படி நாங்கள் மகளிர் தினத்தை சிறப்பாக கொண்டாடுறதுக்கு தகுதியானவங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் பேசுகிறேன் நன்றி கீதா பொன்னியிலன் அதே தான் ஆனால் வளர்ந்தது எல்லாமே கலை இலக்கிய பெருமன்றம் தான் உடைய மாமா அத்தை அண்ணன் தம்பி தங்கச்சின்னு ஏகப்பட்ட உறவுகள் தைரியம் தன்னம்பிக்கை எல்லாம் கொடுத்தது கலை இலக்க பெருமன்றம் தான் அது சின்ன வயசுலேயே வசந்தாத்தையெல்லாம் பார்த்தேன் தனியாக வந்தீங்கன்னு சொன்னீங்க ஆனால் ஏராளமான பெண்களோடைய நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் வசந்தாத்தையெல்லாம் எங்களுக்கு பேச்சுன்னா என்னன்னு தெரியாத டைம்லாம் கூட அவங்க பேசுவாங்க இன்றைக்கும் யாருனாலுமே நம்ம கூட ஒரு உறவு கொண்டாடுவாங்க அத்தை மாமா தங்கச்சி சித்தப்பா எங்கே போனாலும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கும் இது எல்லாம் கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தால் தான் வந்தது அப்புறம் அவ்வளோதான் அம்மா மொழிபெயர்ப்பாளர் அம்மா அது இப்போ ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லெட்டாவின் நாட்குறிப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு பண்ணேன் ரெண்டாவது ஒன்று பண்ணினேன் அது என்ன என்னங்க தமிழில் பண்ணேன் ஆங்கிலத்திலேருந்து தமிழில் பண்ணேன் அப்புறம் இப்போவும் அடுத்து ஒரு புக்கு த ஆங்கிலத்திலேருந்து தமிழில் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் நான் பெண்கள் வந்து எப்படி வரணுன்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டு தான் சொல்லுவேன் ஒன்று எமோஷ்னலாக தன்னை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கிறது இன்றைக்கி பெண்களால் ஒரு முடியாத காரியமாக இருக்குது அந்த மாதிரி எமோஷ்னலி கண்ட்ரோலாக இருக்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து கண்டிப்பாக எந்த ஒரு உணர்வும் அவளை கட்டுப்படுத்த முடியாது அவர் வெளியே வரதை தடுக்க முடியாது அந்த பெண்கள்கிட்ட ஒரு முக்கியமான குவாலிட்டினால் எமோஷ்னலாக அவங்க ரொம்ப கண்ட்ரோலாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதான் எங்கள் அக்கா பொண்ணு கேட்டா பொறுமையாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு ஒன்று விவரம் இல்லாமல் பொறுமையாக இருக்கிறது ஒன்றுன்னு எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இது இது இப்படி காய் நகர்த்தணும்னு புத்திசாலித்தனமாக பொறுமையாக இருக்கிறது அதனால் பொறுமையாக இருக்கிறதெல்லாம் பெருமை தான் பெண்ணுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க இல்லைன்னா கஷ்டம் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் எழுத்துலகில் மலர்வதி நான் பெண்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அடிமட்டு மக்களுடைய வாழ்க்கை நுணுக்கங்களை எழுத்தாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் நன்றி எழுதின புத்தகம் முதல் முதல்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு வாக்கில் மூன்று சமயம் சார்ந்த சிலுவை பாதை அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூணு சமயம் சார்ந்த கட்டுரைகள் மூன்று எழுதினேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் காத்திருந்த கருப்பாய் அப்படிங்கிற நாவல் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் தூப்புக்காரி அப்படிங்கிற நாவல் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் வந்து காட்டுக்குட்டி அப்படிங்கிற நாவல் இப்போ சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து கற்பட்டி அப்படிங்கிற சிறுகதி தொகுப்பு இனி இப்போ சீக்கிரத்தில் ஒரு கட்டுரை தொகுப்பு வரப்போகுது அப்புறம் குமுதம் தீரா நதியில் இலக்கியம் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதக்கூடிய ஒரு எழுத்துக்காரியாக இருக்கிறேன் அனைவருக்கும் மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் என்னோடய பெயர் வந்து லாரன்ஸ் மேரி நான் ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷமாக திருநெல்வேலி தட்சிணமார நாடார் சங்கம் கல்லூரியில் வந்து நூலகராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்று என் பேர் எழிலோபியா எல்லாருக்கும் மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் நான் டிவிடியில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் அப்புறம் சஹானாக்கா மாதிரி தான் நான் சாருலையால் பாட்டு படிக்கிறேன் வீணை படிக்கிறேன் ஹாப்பி விமன்ஸ் டே டு ஆல் என் பேர் ஜிவே ஜெய திவ்யதர்ஷினி அம்மா அப்பா வந்து மருத்துவர்களாக இருக்காங்க தாத்தா வந்து பொன்னியிலன் ஐயாவோட பேத்தி நான் ரெண்டாவது பேத்தி இங்கே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ரோல் மாடல் அப்படின்னா என் அம்மா தான் அம்மாவும் அக்காவும் தாத்தா ப்ளஸ் அப்புறம் நன்றி என் பேர் எஸ் பாத்திமா சமிஹா நான் ஆறாம் வகுப்பாக இருக்கேன் ஐ பொஞ்சஸ்லீல படிக்கேன் எங்கள் அம்மா பேர் எஸ் பாத்திமா ஷீ 
என் பேர் ராஷ்மி எங்கள் அம்மா பேர் புஷ்பலதா எங்கள் அப்பா பேர் ராதாகிருஷ்ணன் எனக்கு ஒரு தம்பி உண்டு